जिस तरह से ये जो वन्य परंपरा है भिक्षुओं की उसका मकसद ये नहीं है कि किसी विशेष धर्म को या संप्रदाय को फैलाना उसका मकसद तो ये है कि हमारे पास एक ऐसी शिक्षा उपलब्ध है भगवान बुद्ध द्वारा बताई गई जिससे कि हमारा मन शुद्ध हो सकता है तो एक तरीके से आचार्य जी बता रहे हैं कि ये एक शिक्षा प्रणाली है इसको एक शिक्षा प्रणाली की तरह देखा जाए तो ये शिक्षा प्रणाली उपलब्ध है जो जो लोग चाहते हैं कि भाई हम भी अपने मन को शांत करें उसको शुद्ध करें वो शिक्षा प्रणाली को अपनाएंगे तो अपना मन शांत हो जाएगा उसमें ये बिल्कुल कोई ऐसा कोई बात नहीं है कि हम अब फलाना थे और उससे ढिमकाना बन गए हैं जो परिवर्तन होना है वो चित्त का परिवर्तन होना है ना कि किसी भी एक लेबल का कि मैं ये था मैं वो हो गया हूँ तो ये बिल्कुल ये इंटेंशन नहीं है बल्कि इस तरह से जो शिक्षा है उसको एक थोड़ा सा ये भी ब्रीफ कर दीजिए कि ये कितने एरिए में बनेगा और क्या क्या विशेषताएँ रहेंगी और कितना खर्च कब तक बन जाएगा तो जैसे आचार्य जी ने बताया कि इस परम्परा में ये सारी ही चीज़ें जो हैं वो जो लोकल लोग हैं जो समुदाय है उसके इच्छा अनुसार उसकी इंटरेस्ट के अनुसार होता है तो ये इस बात पे निर्भर करता है कि किस तरह से जो यहाँ सुविधाएं और सेवाएं उपलब्ध हैं उसमें जितनी दिलचस्पी होगी उसमें जिस तरह से जो लोकल लोग हैं वो शामिल होंगे उसके अनुसार ये चीज़ आगे बढ़ती चलेगी फिलहाल क्यों चुना गया इसको हाँ इस पर भी आचार्य जी ने बताया कि एक कारण तो भाई ये है कि जैसा कि उन्होंने पहले भी बताया कि ये सारी धरती जो है ये ऐतिहासिक समय से ही यहाँ पे मठ विहार और आश्रम रहे हैं सन्यासियों के लिए और पुरातत्व विभाग ने भी जो खुदाई किया उसमें इसी तरह के वो निकल के आए हैं तो हमारे लिए ये बहुत एक बहुत बड़ी बात है हमें बहुत प्रसन्नता होती है कि भाई हम फिर से उसी पावन धरती पर रहें जहाँ कई सौ साल पहले भी इसी तरीके से सन्यासी और भिक्षु रहते आए हैं तो मूल कारण मुख्य कारण तो यही है कितने साल बाद ये मठ बनाया जाएगा दोबारा से तो आचार्य जी ने इसका जवाब ये दिया कि हमारे जो मठ हैं जो आश्रम हैं वो एक एक क्रमबद्ध तरीके से बनते हैं तो शुरू में एक छोटी सी जगह होगी जहाँ पे कि जो लोग आना चाहते हैं साधना करना चाहते हैं वो आके रह सकें कुछ भिक्षु रह सकें फिर यदि और इंटरेस्ट हुआ तो जो रहने की जगहें होती हैं भिक्षुओं की कुटियाँ अलग बनती हैं ताकि वो एकांत में रह सकें और इसी तरह से अगर गृहस्थ आके रहना चाहें तो उनके लिए भी धीरे धीरे आवासों का निर्माण किया जाएगा इस तरह का मठ ओवरऑल इंडिया में कितने बनाए जाएंगे हाँ कितने होंगे या ओवरऑल जो बनाए जाएंगे जी में है तो आचार्य जी ने ये कहा कि हम इस परंपरा में हम कभी इस तरीके से नहीं सोचते हैं कि हमें कोई साम्राज्य बढ़ाना है या साम्राज्य स्थापित करना है बल्कि ये सोचते हैं कि भाई एक बहुत बहुमूल्य शिक्षा उपलब्ध है जहाँ जहाँ दिलचस्पी रहेगी और आमंत्रण दिया जाएगा भिक्षुओं को बुलाया जाएगा वहाँ वहाँ भिक्षु जाएंगे यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया ये जो अरण्य विहार ट्रस्ट है जो दिल्ली का ग्रुप है उसने उनको न्योता दिया कि भाई आप यहाँ आइए जगह अच्छी है जो ये बौद्ध धर्म के हैं मतलब के भिक्षु इन्होंने शुरुआत गेंदा से शुरू की है मतलब के पहला गांव है जहां ये भिक्षु आए हैं पहले सुना करते थे कि भिक्षु हैं भिक्षु हमें तो कुछ पता नहीं था इन्होंने सारे एरिया में मतलब के गेंदा रामपुर चुना है यहाँ पर पहले भिक्षु की वो की है ये भिक्षा मांगने आते थे और ये जो भी भिक्षा लेते थे यहाँ से मतलब के हमारे अन्न का कोई ना प्रयोग वैसे इनके और मान्यता की बौद्ध धर्म के हैं मतलब के जो अन्न लेते हैं इन्होंने बहुत गुणगान किया कि आपने बहुत अच्छा अन्न दिया है और भिक्षु मांगा है हम तो ये खुशी हो रही है कि यहाँ के बौद्ध धर्म के जो मतलब कि यहाँ मंदिर बनेगा बौद्ध धर्म को होगा स्थापना होगी हमें भी बहुत अच्छा लगेगा इससे हमारे बच्चों को भी आगे संस्कार मिलेगा कि कैसे अच्छे कार्य करना चाहिए हमें भी उम्मीद है कि आज हम खुद ऐसे अच्छे संस्कार देंगे तभी हमारे बच्चे को आगे अच्छे संस्कार मिलेंगे ना आगे बढ़ेंगे और बहुत अच्छा लगा है कि गेंदा रामपुर में आज पहली बार जो भिक्षु आए हैं हमें प्रसन्नता हुई है कि बौद्ध का उन्होंने स्थापना की है ऐसा हमें अच्छा लगा है बहुत फायदा है मतलब इसका और हमें बहुत सारी खुशी भी है क्योंकि इस गांव में इतना बड़ा धर्म का काम हो रहा है इस मिट्टी में और मतलब ऐसा है कि हम खुशी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता क्योंकि ये हमारा एक सपना होता है भी हम बीस यहाँ से बाहर से बाहरली कंट्री जाएंगे लेकिन अब यहाँ फिर बाहर से अंग्रेज आए उन्होंने भी बोल लिया क्योंकि हमारा पहला प्यार भारत है 
तो अब तो हमारी खुशी मतलब बाहर जाने का तो हमारा कोई मन नहीं है क्योंकि हमारा हम इतनी खुशी क्योंकि बाहर की कंट्री वाले भी आके हमारे भारत में ही कह रहे माई लव इंडिया तो बस हम इतना ही कहना चाहें भी अब हमारा बाहर जाने का कोई सपना नहीं क्योंकि हमारे अंदर यही खुशी है कि हमारे इतने बैकवर्ड एरिया था पहाड़ों में यहाँ पर कभी इतनी उम्मीद नहीं थी जो भी आप भी इस धर्म के बारे में जानना चाहेंगे हाँ जी जानेंगे अब तो धीरे धीरे मतलब शुरुआत हो रही तो धीरे धीरे जानेंगे तो फिर बस तो क्या कारोबार बढ़ने की संभावना है हाँ है संभावना है क्योंकि जैसे कि धीरे धीरे अभी तो यहाँ पर आए थे ये सारा जंगलात था अब धीरे धीरे एक सर हो गया अरे मकान भी बनेंगे फैक्ट्री वगैरह सब बनेंगे इस गाँव की तो बहुत ज़्यादा सहूलियत हो जाएगी यहाँ Um, communities thrive when we give attention both to material and spiritual goals. And these days, I think we are too too much focused on the material goals. And so, having a spiritual community like a monastery um, close by uh, provides inspiration and education uh, for people to be able to incorporate. the spiritual goals into their life and lead a more balanced and healthy and happy life. Okay, so is this the first such initiative uh, here or in India? Um this is the first initiative from monks based in Thailand who have been trained in Thailand. Um so now we have a growing number of Indian bhikkhus um who are training in the forest monasteries of northeast Thailand. and we hope that in the future um there will be local buddhists and people from uh, uh buddhists from around india who will come here and be interested in taking on the monastic training and being able to um propagate buddhist values and peace and kindness and wisdom uh, throughout the country so ajan why of all the places in india such a huge country why did you choose this particular place for this initiative yes yeah, so i am um, you're asking the wrong person i'm i'm here offering moral support the person who's really uh, the <laughs> the guiding force here is ajan kaili so maybe you would like to answer that question it usually consists of one area which is specifically for the monks in training and then a public area which may include accommodation for lay buddhists and so buddhists from local area or from other parts of india or from other parts of the world may in future come here to be able to participate in the life of the monastery and to learn about buddhism um, and buddhist meditation so it may well be in the future that there will be uh, more pilgrims coming to this area and this area becoming more well known throughout the buddhist world so is there uh, do you plan do you propose to similarly establish uh, monasteries in other places in haryana as well um our our style is to um is to go step by step very slowly and create strong foundations there's no hurry and we we're not into empire building and wanting to grow so quickly because that's not stable and not sustainable we start off something small and when something is a good model then maybe we can expand but it depends upon the wishes of the people do they want something like this or not we don't we not impose on somebody we're saying this is a beautiful thing are you interested would you like to um have something like this close to your village maybe yes maybe no aapko 